Hi and hello, welcome to our channel. Today we have to discuss about general characteristics of Old English from Unit 9, the history of the English language. So, English language le rikra, uh, history of the English language in the unit le rikra, general characteristics of Old English da nama nek paga paron. Before that, ninge nama channel pusa na nama channel like pannega and subscribe pannega and screen le dilega the bell icon na maraka ma press pani konga. Kuda vayad le vara all option press pani uch konga. Apda nama lo de video ungle kuda na kuda ne on the serum. Move on to the topic. If you know about the characteristics of Old English, you must know about the history of England. So, history of England is the knowledge of England. In the English language, the development, the origin and the characteristics of the English understand. So, uh, history, England is the history of England. England or the pair when the Apo, other than England and repair Varath Munadi, other than the name in an Anger, the or island name in an Patina, Britain, Britain Abdinrada, and the island or the name Anger in the native people or the pair in an Patina, Kellats. So, on the pace and the language when the Kellatic. So, Kellats and Kellatic, either mind loch conga, even other Anger in the original people, so native original people. Other Kapra, fifty five. Uh, BC la Roman Emperor vandu anga Britain ku padai eduthu poranga so anga ponadukku apra and the Celts people la uh, dominate pannala but ivunga vandu or safe ana or security ana unarva da andha makkalukku ivunga kuduthaanga so ivunga poi avangala paadukaathittu irundanga nadha kittatta sollnu ena Celts people vandu the Roman Emperor and king eppadi kooptaanga appadi paathina protector appdin da kooptirukanga so, you can protect your feeling. So, you can rule the rule of the rule the rule of 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 So, rule of the 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 rule in the Britain, they return to Rome. So, this is the point of the point. The Britain is the point of the feeling of unsafety in the country. So, in the, na, in the Britain, they are not going to be able to do it. They are not going to be able to do it. They are not going to be able to So, this is the use Germanic. Tribes Abdina mentioned Mandra or Moon group Ula Varanga. Yar Yaran Patina, Saxons, Angles, and Jutes. Even Lilama, fourth group no one mentioned Mandranga, uh, Anga pair on the Frisian. Anna Avangla Patina, written evidence Namakedu Kadaya, uh, Yella Adathri, Moon Peta Patina information Matana Kuduranga, and a fourth group on Ula Andranga, Angla Patina, Chinna Shetan in Etherinjikonga, on a pair on the Frisian. So Saxons, Angles, uh, Jutes and Frisian, the moon, null group of Ulavaranga, Epavarangan Patina, five hundred Gadi Ladam Ulavaranga. So, you know, under the Kapra and Nachin Patina, the Kellets people were safety left. So, even under the Kapra, even the Makal native on the Adichitorti Uranga. Even younger than the Lam under Kangan Patina, Northwest Germany and Denmark. In the place Lala, Irundi, even under Kanga. In the Vanda the Kapra, Anger than the Kelitic Kellets people, Engala Torti Tangan Patina. That is why you torture the torture. You can spread the torture. So, you can spread the torture. So, you can spread the torture. You can spread the torture. You can spread the torture. You Scotland, Wales, Cornwall, and Ireland. In the place, you can spread the torture. So, now, in the English language, you can spread the torture. You can spread the torture. Saxon or the period learned the Anglo entry learned the Aramkid. So Old English period of the other mentioned Mandrangan Patina six hundred and eighty to thousand one hundred and eighty Varicom. Other the Angles and Saxon period of Dingo the mentioned Mandla at the Middle English period in the start of the thousand hundred to thousand five hundred and eighty Varicom at the modern English near the Sultana thousand five hundred and eighty learned the Hipporkin and a Karela period Mela. Uh, ela situation and period and development ela thime modern english nu solrom so old english period middle english period and modern english period idoda duration period adhi konjam paathukonga adutathu 
இந்த நார்மன் கான்கிஸ்ட் அதாவது ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட்னா ஆங்கிலோ செக்சனோட கான்கிஸ்ட சொல்லுவாங்க மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட்னா நார்மன் கான்கிஸ்ட் எப்ப நடந்திருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்லயே நடந்திருக்கும் அதுல இருந்து வர பீரியட்ஸ் எல்லாத்தையும் மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரெண்டு பீரியடுக்கு நடுவுல என்ன ஒண்ணு நடந்தது அப்படின்றத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அந்த இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் எங்க இருந்து எது வரைக்கும் இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மன் கான்கிஸ்ட்ல இருந்து டியூட்டர் டைனஸ்டி வரைக்கும் அந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் தான் இருந்துச்சு அடுத்தது இந்த இந்த இயர் மென்ஷன் பண்றாங்க இல்லைங்களா அதுல ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கு ஒன்னு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹென்ரி பிராட்லே அவரோட புக்ல அவர் என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காருன்னா மிடில் மாடர்ன் இங்கிலீஷ் அதாவது மிடில் மிடில் இங்கிலீஷ் அப்படின்றது தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பிப்டி ஏடியில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் எஃப்டி வுட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மிடில் இங்கிலீஷ் பீரியட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காருனா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஏடில இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேத்துக்கு நடுவில் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது ஸோ உங்களுக்கு எப்படி மென்ஷன் பண்ணி கேட்குறாங்களோ அந்த அந்த மாதிரி நீங்க ஆன்சர் பண்ணிக்கோங்க ஹென்ரி பிராட்லேயோட அக்கார்டிங் டு த ஹென்ரி பிராட்லே அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஏடி அக்கார்டிங் டு த எஃப்டி வுட்னு கேட்டாங்கன்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஏடி ஸோ இந்த ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் இருக்கு இதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இங்க உள்ள வந்து அந்த பீப்புள்ஸ் ஜெர்மானிக் ட்ரைப்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்றாங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ்ல போய் செட்டில் ஆகுறாங்க அந்த பிளேஸ் எது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜூட்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் எங்க போய் செட்டில் ஆகுறாங்கன்னா டேனிஸ் பெனிசுலாவில் ஆங்கிள்ஸ் வந்து சவுத் இங்கிலாண்ட்ல சாக்சன்ஸ் வந்து சவுத் வெஸ்ட் இங்கிலாண்ட்ல அந்த ஃபோர்த் அவர் குரூப் சொன்னேன் இல்லைங்களா பிரிசியன்ஸ் அவங்க வந்து கோஸ்டல் ஏரியாவில் செட்டில் ஆகுறாங்க ஸோ இங்க இருந்து போனவங்க எல்லாருமே வேல்ஸ் கான்வெல் அண்ட் ஸ்காட்லாண்ட்ல போய் செட்டில் ஆயிட்டாங்க உள்ள வந்த இவங்க அந்த மூணு குரூப் அண்ட் சாரி போர் குரூப் எங்கெங்க செட்டில் ஆகுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளேஸ்ல எல்லாம் செட்டில் ஆகுறாங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் தே மிக்ஸ்டு த டிஃப்ரெண்ட் ஜெர்மானிக் டைலக்ட்ஸ் திஸ் குரூப் ஆஃப் டைலக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் வாட் லிங்குவஸ்டிக்ஸ் ரெஃபர்ஸ் டு ஆஸ் ஓல்டு இங்கிலீஷ் ஆர் ஆங்கிலோ செக்ஷன் இங்கிலீஷ் ஸோ இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவங்களோட டைலக்ட் எல்லாம் இங்க பிரிட்டன்ல மிங்கிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஓல்டு இங்கிலீஷ் இல்லைன்னா ஆங்கிலோ செக்ஷன் பீரியடே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் த வேர்ட் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ்ன்ற வேர்டு ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல எப்படி இருந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ்க்கு அப்படின்றது இருக்கு ஸ்பெல்லிங் பாத்துக்கோங்க எஸ் சின்னு முடியுது ஸோ அப்படிதான் இருந்திருக்கு அது எதுல இருந்து வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள்ஸ் அப்படின்ற வேர்ட்ல அந்த பேர்ல இருந்து தான் இங்கிலீஷ்க்கு அப்படின்ற வேர்டு வந்திருக்கு அதே மாதிரிதான் அவங்க வாழ்ந்த அந்த 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 இருந்த அவங்க வந்து அந்த டாமினேட் பண்ண அந்த லேண்டோட பேரு இங்கிள் ஸோ அதுல இருந்து தான் இங்கிலாண்டு அப்படின்னு வந்திருக்கு ஆங்கிள்ஸ் வந்து செட்டில் ஆன அந்த லேண்டோட பேரு இங்கிள்னு கூப்பிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆங்கிள் தான் அது அப்படியே சேஞ்ச் ஆகி இங்கிள்னு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கிலாண்டுன்னு மாறிச்சு ஸோ இதுதான் அந்த இங்கிலாண்டுன்ற பேருக்கான டெரிவேஷனே ஸோ அதை கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இங்கிலீஷ்ன்றதும் இங்கிலீஷ்க்குன்னு இருந்திருக்கு லாஸ்ட்ல சி ஸோ அதையும் கொஞ்சம் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது இந்த உள்ள வந்து அந்த ஜெர்மானிக் ட்ரைப்ஸ வந்து அங்க இருக்கிற அந்த கெலட்ஸ் பீப்புள் எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி அவங்கள கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கூப்பிட்டாங்க இங்க உள்ள வந்த அந்த ஆங்கிலோ சாக்சன்ஸ் வந்து அங்க இருந்த அந்த நேட்டிவ் ட்ரைப்ஸ் அதாவது அந்த கெலட்ஸ் பீப்புள் எப்படி சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வேலாஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க வேலாஸ்னா மீனிங் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாரினர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஆக்சுவலா ஆங்கிலோ சாக்சன்ஸ் தான் ஃபாரினர் ஆனா அவங்க அங்க இருந்த நேட்டிவ் பீப்புள வேலாஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆங்கிள்ஸ் வேர் கால்டு ஆங்கிலி அண்ட் அதுல இருந்து தான் ஆங்கிலியா அப்படின்றது வந்தது ஆங்கிள்ஸ எப்படி சொன்னாங்கன்னா ஆங்கிலின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வாழ்ந்த அந்த லேண்டோட பேர் ஆங்கிலியா ஸோ அதுல இருந்து தான் ஆங்கி ஆங்கிலி அப்புறம் அதுதான் இங்கிலி அப்புறம் இங்கிலாண்டு அப்படின்னு வந்துச்சுன்னு இப்போதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதான் அதோட மீனிங் அடுத்தது இவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் 
அதாவது நேட்டிவ் லாங்குவேஜ் கெலிட்டிக்காக இருந்தது அதுக்கப்புறம் ரோமனோடைய டாமினண்ட்டால் அங்கே லே லேட்டின் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆச்சு ஸோ இப்போ ரெண்டு லாங்குவேஜ் இருந்துட்டு இருக்கு ஒன்று கெலிட்டிக் இன்னொன்று ரோமன் ஸோ சாரி லேட்டின் ஸோ இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜோட இவங்க லாங்குவேஜும் மிக்ஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ அங்கே என்ன டாமினண்ட்டான லாங்குவேஜாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அம்பரியன் மெர்சி மெர்சியன் வெஸ்ட் சாக்சன் அண்ட் கென்டிஸ் இந்த லாங்குவேஜ் எல்லாம் இப்போ அதோட மிக்ஸ் ஆகி டாமினண்டாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் அதாவது அவங்களோட அந்த ஓல்டு இங்கிலீஷில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் இருந்தது என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் இருக்கு நம்ம இங்கிலீஷ்க்கும் இப்போ ஓல்டு இங்கிலீஷ்க்கும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட கிராமர் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹேட் டூ டெக்லி டெக்லிசன்ஸ் ஆஃப் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ ரெண்டு விதமான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தது இட் ஹேட் த்ரீ ஜெண்டர் சிஸ்டம் த்ரீ ஜெண்டர் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மஸ்குலின் ஃபெமினைன் அண்ட் நியூட்ரல் ஜெண்டர் இதுதான் இப்போவும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் பட் அதில் ஃபெமினைன் ஜெண்டரில் அவங்க எதெல்லாம் மென்ஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எதெல்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் அண்ட் சன்னு ஃபெமினைன்ல ஃபெமினைன்ல அதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க மஸ்குலின் ஜெண்டர்ல மெய்டன் ஸ்டோன் மூன் இதை மெய் இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க நியூட்டர் ஜெண்டர்ல தான் ஒய்ஃப் உமன் சைல்டு சன்னு இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஃபெமினைன் ஜெண்டர்னு ஓல்டு இங்கிலீஷ்ல எதை மென்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ ஹேண்டு சன்னு ஃபெமினைன் மஸ்குலின்ல வந்து மெய்டன் ஸ்டோனு மூணு நியூட்டர் ஜெண்டர்ல வந்து ஒய்ஃப் உமன் அண்ட் சைல்டு அண்ட் சன்னு ஸோ இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து ப்ளூரல் ஃபார்மு இப்போ நம்ம சொல்கிற மாதிரி வெறும் எஸ்ஓ இஎஸ்ஓ சேர்த்து சொல்ல அவங்க எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ் சேர்த்து முடிச்சிருக்காங்க ப்ளூரல் ஃபார்ம்னா ஓல்டு இங்கிலீஷில் ஏஎஸ்ஓட இருக்கும் ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிராமட்டிக்கல் சேஞ்ச் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராடேஷன் அண்ட் ஹை மியூட்டேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க கிராடேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராடேஷன் மீன்ஸ் வவ்வல் சவுண்ட்ஸ் அண்டர் கோ எ சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு வெதர் தே அக்கர் இன் ஏ ஸ்ட்ரெஸ்டு ஆர் அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு சிலபல் அதாவது ஒரு வவ்வல் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்டு ஆர் அன்ஸ்ட்ரெஸ்டு சிலபலை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் கிராடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி ஒரு மெத்தட் வந்து அப்படி ஒரு ரூல் வந்து ஓல்டு இங்கிலீஷில் இருந்திருக்கு அடுத்தது ஆங்கிலோ சாக்சன்ஸ் வேர்ப்ஸ் த ப்ரசன்டென்ஸ் த பாஸ்டென்ஸ் அண்ட் த பார்ட்டிசிபல் ஸோ எ சேஞ்ச் ஆர் கிராடிங் இன் த வவல் ஆஃப் த ரூட் சிலபல் ஸோ இந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே ரூட் சிலபலை பொறுத்த சிலபலை பொறுத்து அவங்களோட இந்த டென்ஸ் சேஞ்சஸ் எல்லாமே நடந்திருக்குன்றாங்க அடுத்து மியூட்டேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்டு ஐ மியூட்டேஷன் ஸோ ஐ மியூட்டேஷன் ஐயில நடக்கிற அந்த சேஞ்சஸ் தான் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மியூட்டேஷனால் பேக் ஓவல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி அஃபெக்ட் ஆக அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பேக் ஓவல்னா எது எதுனா ஏஓ யூ இது எல்லாமே ப்ளூரல் ஃபார்மில் டோட்டலாக அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்றாங்க பேக் ஓவல்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்லி அஃபெக்டட் இன் மியூட்டேஷன் இன் ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே பாருங்க ஃபுட் அப்படின்னு இருக்கிறது ஃபீட் அப்படின்னு ப்ளூரல் ஃபார்மில் மாறுது இல்லைங்களா அதுதான் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஃப்ரண்ட் ஓவல்ஸ் ஆர் நாட் அஃபெக்டட் இன் மியூட்டேஷன் மியூட்டேஷனால் ஃப்ரண்ட் ஓவலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஃப்ரண்ட் ஓவல்ஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐயும் இயும் தான் ஸோ பேக் ஓவல் மட்டும்தான் ப்ளூரல் ஃபார்மில் சேஞ்ச் ஆகுது இதுக்கு பேர் தான் மியூட்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கிராமட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா ஜென் அதாவது எஃபி அந்த ஜென்டரில் என்ன மாற்றம் இருக்கு அடுத்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் ஏஎஸ் சேர்ப்பாங்க அடுத்து கிராடேஷன்னா என்ன ஹை மியூட்டேஷன்னா என்ன அப்படின்றத கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஓல்டு இங்கிலீஷில் சம் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்த அந்த ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க இல்லைங்களா புதுசாக வந்தவங்க இவங்களை ரூல் பண்ணுறதுக்காக வந்தவங்க கிட்ட இருந்து காயின் பண்ணி இவங்க அந்த லாங்குவேஜில் சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி லாங்குவேஜ்லாம் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமன் அண்ட் மெர்ஷ் ரோமன் மெர்ஷன் அண்டு சோல்ஜர்ஸ் இவங்க காயின் பண்ண வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சில வேர்ட்ஸை சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயின் கேண்டில் பெல்ட் வால் ஸோ இதோட ஸ்பெல்லிங் ஓல்டு இங்கிலீஷில் எப்படி இருந்ததையும் இருந்தது அப்படின்றதையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது மெனி ஆஃப் பிளேஸ் அண்ட் ரிவர் நேம்ஸ் ஹாவ் ஸ்கெலிட்டிக்
செலிட்டிக் ஆரிஜின்ல இருந்து ஓல்டு இங்கிலீஷ்க்கு போச்சு ஸோ அதை இன்னும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோன்றாங்க அடுத்தது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவன் ஏடியில தான் செயிண்ட் அகஸ்டின் அப்படின்றவரு உள்ள வராரு ஸோ அவரு வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி சம்பந்தமான வேர்ட்ஸ் அண்ட் அந்த மதமே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்றாங்க ஸோ அதுல என்னென்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சர்ச் சாரி சர்ச் பிஷப் பேப்டிசம் மாங்க் யூச்சாரிஸ்ட் அண்ட் ப்ரஸ்பைடர் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் லேட்டின்ல இருந்து கிரீக்கு வந்து கிரீக்ல இருந்து தான் இங்கிலீஷ்க்கு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க வந்துச்சுன்னா செயின்ட் அகஸ்டன் மூலியமா தான் வந்திருக்கு அடுத்தது அரௌண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் ஏடி டேனிஸ் அண்ட் நோஸ்மன் ஆல்சோ கால்டு வைக்கிங்ஸ் ஸோ வைக்கிங்ஸ் யார சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டேனிஷையும் நோஸ்மேனையும் நோஸ்மேன்க்கு இன்னொரு பேர் தான் ஸ்கேண்டினோவியன் ஸோ அவங்கள சேர்த்து தான் நம்ம வேக்கிங்ஸ் வைக்கிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்க வந்து இந்த இங்கிலாண்ட டாமினேட் பண்றாங்க ஸோ அவங்களோட லாங்குவேஜ் எங்க அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நார்த் ஆஃப் இங்கிலாண்ட்ல அதுலயும் நோஸ் வேர்ட்ஸ் நிறைய இன்க்ளூட் பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட லாங்குவேஜ் வந்து அங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்தது இன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஏடில கிங் ஆல்ஃப்ரட் த கிரேட் டிஃபிக்ஸ் த வாய்க்கிங்ஸ் பட் அலோஸ் தம் டு செட்டில் இன் ஈஸ்டர்ன் இங்கிலாந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் ஏடியில தான் நம்ம கிங் ஆல்ஃப்ரட் இங்கிலீஷ் கிங்லயே யாரை மட்டும் தான் இந்த கிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா கிங் ஆல்ஃப்ரட்ட மட்டும் தான் சொல்லுவோம் ஸோ அவர் வந்து இந்த வைக்கிங்ஸ டோட்டலா டாமினேட் பண்ணி அவங்கள டிஃபீட் பண்றாரு ஆனாலுமே இவர் பர்மிஷன் கொடுத்துறாரு ஈஸ்டர்ன் இங்கிலாந்துல அவங்கள தங்கிக்கிறதுக்கு ஸோ இது அவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறைய சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு அது என்னென்னு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் த கிங்டம் ஆஃப் யார்க் அண்ட் ஈஸ்ட் ஆங்லியா திஸ் ஏரா திஸ் ஏரியா ஆன் இங்கிலாந்து பிகேம்ஸ் நோன் அஸ் Danla and is ruled by the Viking king Kothram. So, on the East England, he has given permission to the Viking king Kothram. He has given permission to the place called Yark and East Anglia. He has given permission to the king of the Viking king Kothram. He has given permission to the Kothram. So, next to Narya, வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாரோ வாங்கி வந்திருக்காங்க ஃபாரின் வேர்ட்ஸ்ல இருந்து ஸோ அது என்னென்னு பாருங்க நேம் ஆஃப் நேச்சர் அதுல வர்ற டே நைட் சன்னு மூணு ஸ்டார் விண்டு ஏர்த் இதெல்லாம் வந்திருக்கு அனிமல்ஸோட பேர் கவ் மவுஸ் கூஸ் உல்ஃப் இதெல்லாம் வந்திருக்கு அடுத்து த்ரூ ட்ரீ ட்ரீ மூலியமா கிடைக்கிற அந்த பொருட்களோட பேரு டோர் டிம்பர் யோக் வீல் வேகன் இதெல்லாம் அது ஃபைட்டிங்ல ஷீல்டு அக்ரிகல்ச்சர்ல ஃபிளாஃப் மவ் கலர்ல ரெட் அண்ட் எல்லோ இதெல்லாம் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் நம்ம ஓல்டு இங்கிலீஷ் மேன் மேனுஸ்கிரிப்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஓல்டு இங்கிலீஷில் என்னென்ன மேனுஸ்கிரிப்ட் இருந்தது அதில் யார் யார் என்னென்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மேனுஸ்கிரிப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர்ஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட் ஆர் கேடமன் மேன் மேனுஸ்கிரிப்ட்னு அதோட பேர் ஸோ ஜூனியர்ஸ் மேன்ஸ்கிரிப்ட் ஆர் கேடமன் மேன்ஸ்கிரிப்ட் செகண்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் தான் எக்ஸ்டார் புக்கு தேர்ட் ஒன் வந்து வெர்சில்லி புக்கு ஃபோர்த் ஒன் வந்து பீவுல்ஃப் மேன்ஸ்கிரிப்ட் ஆர் நோவல் கோடக்ஸ் அப்படின்றது ஸோ இந்த மேன்ஸ்கிரிப்டோட நேம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க கேடமன் மேன்ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸ்டர் புக்கு வெர்சில்லி புக் அண்டு பிவல்ஃப் மேன்ஸ்கிரிப்ட் அந்த ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கும் லாஸ்ட் ஒன்றுக்கும் அனதர் நேம் இருக்குது அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்தது இது இந்த மேனஸ்கிரிப்டில் எது வந்து ஓல்டஸ்ட் அண்ட் நோன் இங்கிலீஷ் போயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நமக்கு கிடைச்ச ரிட்டன் எவிடன்ஸில் எந்த மேனஸ்கிரிப்டை வந்து யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பி உல்ஸ் அப்படின்ற அந்த இங்கிலீஷ் போயம் தான் அது வந்து ஒரு எப்பிக் போயம் அதுதான் வந்து லாங்கஸ்ட் அண்ட் ஓல்டஸ்ட் எப்பிக் போயம் சொல்றாங்க அதோட லென்த் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ லைன்ஸ் இருந்தது அப்படின்றாங்க ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடைச்சா லாங்கஸ்ட் எப்பிக் போயம் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிட்டு வரோம் ஸோ அப்ப அந்த பி உல்ஃப் அப்படின்றது தான் லாங்கஸ்ட் எப்பிக் போயம் அப்படின்றத மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கேடமன் அப்படின்றவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டு யூஸ் ஓல்டு இங்கிலீஷ் இன் ரைட்டிங் ஓல்டு இங்கிலீஷை ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரைட்டிங்கில் கொண்டு வந்தவர் அவர் தான் அவரோட ஹிமன் கேடமன்ஸ் ஹிமன் இஸ் த ஓல்டஸ்ட் சர்வாயிங் டெஸ்ட் இன் ஓல்டு இங்கிலீஷ் ஷார்ட் போயம் ஆஃப் நைன் லைன்ஸ் ஸோ அவரோட அந்த ஹிமன் ஹிமன்னா துதி பாடல்னு சொல்லுவோம் ஒம்பது லைனில் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு
அவர் வந்து எதுக்கு ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட ஃபோர் ஒர்க்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க எலி எலினியா ஜூலியானா த ஃபேட் ஆஃப் த அப்பஸ்டல் கிறிஸ்ட் டூ அப்படின்றது தான் இவரோட ஒர்க்கு ஸோ இந்த ஒர்க் மூலியமாலாம் இவரோட ரிட்டன் ஒர்க்கு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஸோ இவரை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஸோ பி உல்ஃப் கேடமன் கினி உல்ஃப் நெக்ஸ்ட்டு கேடமன் அண்ட் கினி உல்ஃப் ரோட் ஆன் பிபிளிக்கல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் தீம்ஸ் ஸோ அப்போ எல்லாத்துக்கும் அது மட்டும் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் பிபிள் ஒன்று ரிலீஜியஸ் சம்மந்தமாக எழுதியிருப்பாங்க இல்லைனா பைபிள் சம்மந்தமாக எழுதியிருப்பாங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் அது மாதிரி தான் எழுதியிருக்காங்க அதில் கேடமனோடது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு டெஸ்டமன் விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி இருந்துச்சு கினி உல்ஃப் வந்து நியூ டெஸ்டமனை பேஸ் பண்ணி எழுதினார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் கன்சைடர்ட் ஆஸ் த ஃபஸ்ட் போயிட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ஸோ கேடமனோ அண்ட் கினி உல்ஃபும் தான் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்ட ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு கன்சைடர் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ மென்ஷன் பண்ணிட்டு வரோம் இப்போ வரைக்குமே சம் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் ஆர் கிவன் பை அனானிமஸ் ரைட்டர்ஸ் சில ஒர்க்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ஓல்டு இங்கிலீஷில் கிடச்சிருக்கு அதெல்லாம் யா யார் எழுதுனாங்க அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இல்லை பட் புக் இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த எக்ஸெக்டர் புக் ரிடில் த ஒய்ஸ் லேமண்ட் த சீ ஃபேரியர் த வாண்டரர் த ட்ரீம் ஆஃப் த ரூட் த பேட்டில் ஆஃப் த மால்டன் அடுத்தது இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண அதாவது ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட்ல யூஸ் பண்ண லிட்ரரி டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்க் வேர்ஸ் அலிட்ரேஷன் கேஷோரா கென்னிங்ஸ் அண்ட் ரிடில் இந்த டெக்னிக்ஸ்கெல்லாம் அவங்க டெக்னிக் எல்லாம் அவங்க யூஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது பெடே வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்காலர் ஹிஸ் மேஜர் ஒர்க் வாஸ் எக்லாஸ்டிஸ்கல் எக்லாஸ்டியாசிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் பீப்புள் இட் வாஸ் ரிட்டன் இன் லேட்டின் ஸோ இவர் த பெடே அப்படின்றவர் தான் கிரேட்டஸ்ட் ஸ்காலர் அவரோட அந்த ஒர்க்கு பேர் தான் எக்லாஸ்டிஸ் எக்லியாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த இங்கிலீஷ் பீப்புள் அப்படின்றது இதை வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லேட்டின்ல எழுதியிருக்காரு ஸோ அவரை நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்றோம் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரி யாருன்னு கேட்டால் பெடே அவரோட ஒர்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்லாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பீப்புள் அப்படின்றது அவரோட ஒர்க்கு ஸோ அடுத்தது ஓல்டு இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிங் ஆல்ஃப்ரெட்ல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஸோ அவரோட ரீஜன்ல இருந்து தான் ப்ரோஸுக்கான ஒரு பிகினிங்கே ஆரம்பிச்சுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஹி வாஸ் த ஃபேமஸ் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ் அவர் தான் ஃபேமஸான ப்ரோஸ் ரைட்டர் அப்படின்றாங்க ஸோ அவர் அதனால எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ஹிஸ்ட்ரினா பெடே த த ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் அப்படின்னா கிங் ஆல்ஃப்ரெட் அதர்ஸ் அதர்ஸ் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் ஆஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ் பீரியட் வாஸ் ஆல்ஃபரிக் அண்ட் உல்ஸ்டன் இவங்களும் ப்ரோஸ் ரைட்டர்ஸ் தான் பட் ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ப்ரோஸ் நம்ம கிங் ஆல்ஃப்ரெட் தான் சொல்லுவோம் அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோஸ் எழுதியிருப்பாரு ஸோ அவர் என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் நமக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிகரியோட பேஸ்டோரல் கேர் பெடிஸோட எக்லாஸ்டிக்கல் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இங்கிலீஷ் பீப்புள் இது ரெண்டுமே அவரோட டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கு அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் ஆஃப் ஆல்பரிக் ஆல்பரிக்கோட ஒர்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலோக்கியம் கேத்தோலிக் ஹோமிலிஸ் அடுத்தது உல்ஸ்டனோட இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்மோ லூஃபி அண்ட் ஆங்லோஸ் அப்படின்றது தான் அவரோட இம்பார்ட்டன்டான ஒர்க்கு ஆங்லோ சாக்சின் கிரானிக்கல் கம்ப்ளைடு டூரிங் த ரீஜின் ஆஃப் கிங் ஆல்ஃப்ரெட் ஸோ அந்த கிரானிக்கலே இவரோட கிங் ஆல்ஃப்ரெட் என்ற அந்த கிங்கோட ரீஜின்ல இருந்து தான் ஆரம்பமாகுது அப்படின்றாங்க தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் ஓல்டு இங்கிலீஷ்ன்றது அவ்வளோதான் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் தெரியும் இல்லை நீங்கள் சொல்லணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எனக்கு கமெண்டில் எழுதுங்க அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் கேளுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்னு தோணுச்சுன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் ஸ்கிரீன்ல தெரியற பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணுங்க கூடவே அதுல வர ஆல் ஆப்ஷனை பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்பதான் நம்மளோட நோட்டிபிகேஷன் உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும்